E aí, turma, beleza? Aqui, Ailton Inácio. Hoje, vou mostrar para você como criar uma variável no Tag Manager para pegar o título da página acessada. Algo muito útil no dia a dia para você usar com as suas tags. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto para você acompanhar. E aqui tem um sitezinho que a gente vai usar, bem simples, já com o Tag Manager configurado, que é, esse, que é esse container aqui. E eu considero que você já sabe trabalhar com o Tag Manager para a gente ir direto ao ponto, beleza? Então, aqui, ó, variáveis. Rapidinho com as variáveis, você consegue, entre outras coisas, coletar dados do seu site para conseguir usar nas suas tags e mandar para outras ferramentas, como, por exemplo, o Google Analytics. Então, aqui, a gente já tem algumas variáveis que a gente chama de incorporadas, que elas já são prontas, já vem tudo pronto no Tag Manager. Então, a gente tem aqui algumas já de página, que, por exemplo, aqui, ó, retorna a URL da página, por exemplo. Se você vier aqui em configurar, você vai ter a lista dessas... Uh, variáveis de páginas, isso hoje, são essas, tá? Do, do GTM Web. Reparem que não existe uma variável chamada título da página, que é o que a gente quer. Então, olha só, turma, antes da gente criar, eu vou vir até, até aqui em visualizar, para puxar o Tag Assistant, olha só, para o site Receitips, para a gente conseguir ver essas variáveis em ação. E depois, para a gente acompanhar também, a que a gente vai criar. Então, ele abre aqui uma aba com o site, e aqui uma aba com o Tag Assistant, para você ver o que está acontecendo no seu site. Beleza? Essas duas abas. Então, olha só, aqui na parte variáveis, eu tenho aqui, por exemplo, olha só, uh, page URL, que é o caminho da página. Se eu trocar, acessar aqui um post, ele vai carregar aqui a outra página e eu consigo também acompanhar. Reparem que eu já tenho aqui a minha variável com título. Olha só aqui. Ó. Então, ele pega e recupera esse título aqui, ó, que é o que fica na aba do navegador, que é a nossa missão. Então, Vamos lá, né? Vamos criar. Qual o tipo, turma? Olha só. Uh, JavaScript personalizado. Então, vamos lá. Então, aqui em variáveis, você vai vir aqui em nova. Você vai escolher o tipo JavaScript personalizado. Para quem não conhece, JavaScript é uma linguagem de programação entre outras coisas, usada para dar comportamento para os elementos do seu site. Então, por exemplo, ah, cliquei num botão e apareceu um pop-up, um banner. Você pode fazer isso com JavaScript. É uma linguagem poderosa para você criar essas rotinas de programação. Então, o que, que a gente precisa colocar aqui? Ó? Basicamente, você copia esse trecho de código e aqui dentro você coloca a, a sua rotina de programação. Como é uma variável, ele tem que retornar algum valor. Então, sempre você vai ter isso no final. Return. E aqui você coloca o que você quer retornar. No nosso caso, O título do documento. Simples assim. Vamos salvar. Vamos dar um nome aqui, né? Uh, título. Página. 2. Que eu já tenho um, né? Mas é a mesma coisa. Salvei. Depois eu vou mostrar também como você pode usar na tag. Beleza? Nenhuma das tags dessa variável. Clicar aqui em visualizar para rodar o Tag Assistant de novo. E vamos testar 
a nossa variável, se deu certinho aqui, ó. Uh, variáveis, olha só aqui, turma, ó, pegou, bonitinho, maravilha? Bom, com a variável pronta, você pode, então, usar nas suas tags. Então, por exemplo, se você tiver uma tag do, do Analytics 4, por exemplo, ou uma tag de uma outra ferramenta de fora, não tão comum, então, por exemplo, uma tag de HTML personalizado, que você consegue rodar scripts de terceiros, você pode chamar a sua variável aqui, para trabalhar dentro do script de terceiro. Se for uma tag, por exemplo, do GA4, uma aqui de evento, por exemplo, sempre você tem aqui a parte de parâmetros, você também consegue puxar aqui. Dessa forma, então, você consegue enviar esse valor da variável para tags do seu Tag Manager, que integram ferramentas de fora, ferramentas de terceiro. Beleza? Por hoje é só. Forte abraço!